वेल ये जो इस स्लाइड के अंदर या इस मॉड्यूल में वी विल डिस्कस दिस दैट इज द समरी डिस्कशन तो हो गई है अब हम सिर्फ समराइज करते हैं इस मैंस्टर साइकिल को और इसके अंदर वो दोनों पार्ट्स जो हैं पार्ट वन और पार्ट टू को हमने इकट्ठा कर दिया है और इसमें हम ज़्यादातर हारमोनल कंट्रोल यानी पिटवेटरी का और फिर उसके बाद ओवरीज का और फिर उसके बाद जो यूट्राइन चेंजेस को हमने देखना है ओके द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ द मैंसल साइकिल आर द ओवलेशन एंड देन द मैंस्ट्रेश जैसे हम बार बार हमने देख लिया वी नाउ वी आर क्लियर अबाउट इट द एंडोक्राइन रेगुलेशन द फीमेल रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द हाइपोथेलमस दैन द पिटवेट्रिक लैंड एंड द ओवरीज ओके द फर्स्ट डे ऑफ द मैंसल साइकिल इज मार्क्ड बाई द बिगिनिंग ऑफ द मैंसल ब्लीडिंग नाउ इन दिस साइकिल ये हमने देख लिया कि दिस इज द ओवेरियन दिस इज द ओवरी और इसके अंदर एंटीरियर पार्ट एंटीरियर लोब है और पोस्टीरियर लोब है और ये जो चीज़ें हैं दीज चेंजेस और दीज स्ट्रक्चर दे आर फाउंड दे अकर इन दी इन द ओवरी और ओवरी के अंदर कुछ डेवलपिंग फॉलिकल्स वगैरह वगैरह और ये हमने पहले पार्ट में इन दो चीज़ों को देखा था उसके बाद फिर पिटवेटरी का इन्फ्लुंस देखा था ओवरी के ऊपर ओके ये जो डायग्राम है इट इज़ इट इज़ द डायग्राम जिसके अंदर दिस अ कम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग हमें मिलेगी तो ये दिस इज़ द मैंस्ट्रल फेज विच इज़ द फर्स्ट यू कैन से द मैंस्ट्रल साइकिल के अंदर और ये जो मैंस्ट्रेशन है दिस इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ द ईस्ट्रोजन विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाई द ग्रोइंग फॉलिकल्स और ये ग्रोइंग फॉलिकल्स फिर इसके पीछे जो हॉर्मोन है दैट इज एफ एस एच दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन और जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और इसके बाद इसकी वजह से दे इज़ अ प्रोलीफ्रेशन ईस्ट्रोजन की प्रोलीफ्रेटिव फेज दैट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ईस्ट्रोजन विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रोइंग फॉलिकल और जब वो मिड वे में आता है जब ये इंडोमीट्रियम की डेवलपमेंट मिड वे में आ जाती है तो फिर एफ एस एच दैट डिक्रीजिस और इसके बाद देर इज अनदर हॉर्मोन विच इज एल एच दैट स्टार्ट प्रोड्यूसिंग और डिक्रीजिंग लेवल ऑफ एफ एस एच एंड इंक्रीजिंग लेवल ऑफ एल एच ये ग्राफिन फॉलिक को ब्रेक करता है और जिससे फिर बी ए ओवलेशन का प्रोसेस होता है और इस पॉइंट के ऊपर अगर फर्टिलाइजेशन हो गई है तो फिर ये प्रेगनेंसी स्टार्ट है और अगर ये फर्टिलाइजेशन नहीं है तो फिर क्या होता है कि ये जो ग्राफिन फॉलिकल है दैट डिवेलप्स इन टू एनदर ग्लैंड विच इज सेट टू बी द कॉर्पस ल्यूटियम अब कॉर्पस ल्यूटियम का क्या काम है ये इसकी फर्दर इसकी थिकनिंग को मैक्सीमाइज करता है और अगर प्रेगनेंसी हो गई है तो ये फिर प्रोजेस्ट्रॉन इट विल कंटिन्यू इट्स प्रोडक्शन और ब्लड के अंदर रिलीज होनी शुरू हो जाएगी और इनिशियल जो हिस्सा है प्रेगनेंसी का लेट से फर्स्ट ट्राइमेस्टर तो उसके अंदर प्रोजेस्ट्रॉन जो है वो ओवरी के कंट्रोल में होगा और लेकिन बाद में फिर जैसे ही प्लेसेंटा बन जाता है तो प्लेसेंटा दैट स्टार्ट प्रोड्यूसिंग प्रोजेस्ट्रॉन लाइक हार्मोन प्रोडक्शन या प्रोजेस्ट्रॉन ही दरअसल बननी शुरू हो जाती है और इस तरह फिर ओवरी का इन्फ्लुएंस उस प्रेगनेंसी की कंटिन्यूनिटी पे ख़त्म हो जाता है और क्योंकि वो फिर इसमें जो प्लेसेंटा है देन इट टेक्स ओवर द चार्ज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेस्ट्रॉन और जिसकी वजह से ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहती है टेल इट्स बर्थ तो ये दिस इज इनफैक्ट दिस द समरी ऑफ द मैंसल साइकिल और इसका बकिया जो टेक्स्ट है वन कैन वेरी इजिली देन यू कैन अंडरस्टैंड वट इट इज वेल ओवलेशन अकर्स एट अबाउट डे फोर्टीन इन ए टिपिकल ट्वेंटी एट डे मैंसल साइकिल जब हम कहते हैं टिपिकल तो यूजअली इनफैक्ट एक एक यंग लेडी के अंदर जिसे हम वो ट्वेंटी एट डेज का ही है ले थोड़ा बहुत ये आगे वेरी कर सकता है प्लस माइनस हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द माइंड कंडीशंस माइंड कंडीशंस जो है नाउ ड्यूरिंग द प्री ओवल्यूट प्री ओवलेटरी फेज दैट इज गुनेडोट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम द हाइपोथेलमस दैट स्टिमुलेट्स द एंटीरियर पिटवेटरी ऑफ दी ऑफ द ऑफ द एंटीरियर पिटवेटरी कह सकते हैं या इंटीरियर लोब ऑफ पिटवेटरी टू सिक्रीट फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड रिली एंड एल एच जिसे हम ल्यूटिटाइजिंग हार्मोन कहते हैं वेल एफ एस एच स्टिमुलेट्स फॉलिकल डिवेलपमेंट एंड स्टिमुलेट्स 
दी ग्रेनुलोसा सेल्स टू प्रोड्यूस ईस्ट्रोजन क्योंकि वो जो फॉलिकल बनता है उसके अंदर जो फॉलिकल सेल्स हैं जिन्हें हम कह सकते हैं ग्रेनुलोसा सेल्स जो हैं वो ग्लैंडुलर है वो प्रोड्यूस करते हैं ईस्ट्रोजन नाउ एल एच स्टिमुलेट्स थीका सेल्स टू मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस एंड्रोजेंस विच आर कन्वर्टेड टू ईस्ट्रोजेंस तो ये केमिस्ट्री आ जाती है हॉर्मोन की केमिस्ट्री ओके नाउ ईस्ट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी फीमेल सेक्स करेक्टरिस्टिक्स एंड स्टिमुलेट्स द डेवलपमेंट ऑफ एंडोमीट्रियम तो जब एक एडोलसेंस में जब एक यंग गर्ल आती है तो उसमें यही है कि वेन इट स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एफ एस एच एंड देन एल एच और वंस दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग तो फिर ये सारा सिस्टम वो डिवेलप हो जाता है नो आफ्टर द फर्स्ट वीक दर इज ओनली वन फॉलिकल दैट कॉन्टीन्यूज टू डिवेलप ये ये भी एक दिस इज वट हैपन्स नाउ आल दो एट रेलेटिवली लो कंसनट्रेशन ईस्ट्रोजन इनहिबिट्स एफ एस एच जो ही ईस्ट्रोजन की प्रोडक्शन कम होती है तो ये दैट इज एफ एस एच फिर एल एच एफ एस एच की प्रोडक्शन कम हो जाती है और एल एच जो है वो फिर बनना शुरू हो जाता है ओके नाउ ग्रेनलोजा सेल्स प्रोड्यूस इनहिबन विच आल्सो इनहिबिट्स एफ एस एच सिक्रेशन नाउ ड्यूरिंग द लेट प्री ओविलेटरी फेज ईस्ट्रोजन कंसनट्रेशन पिक्स एंड एंड थ्रू पॉजिटिव फीडबैक सिग्नल्स दी एंटीपिटरी टू रिलीज एल एच ये हम सब कुछ देख चुके डायग्रामेटिकली भी और वैसे भी डिस्कस कर लिया नाउ एल एच स्टिमुलेट्स द मैचुरेशन ऑफ द फॉलिकल एंड स्टिमुलेट्स एंड स्टिमुलेट्स दैट इज ओविलेशन क्योंकि ओविलेशन जो है ना वो उसके लिए खास स्टिमुलस चाहिए उस वक़्त तक ओविलेशन नहीं होगी जब तक एफ एस एच का डिक्रीजिंग लेवल ऑफ एल एच का इंक्रीजिंग लेवल एक खास फेज नहीं आएगी नाउ ड्यूरिंग दिस पोस्ट ओविलेटरी फेज एल एच प्रमोट डिवेलपमेंट ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम ये पोस्ट ओविलेटरी यानी ओविलेशन के बाद जैसे यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन होती है तो कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेट्स प्रोजेस्ट्रॉन एंड ईस्ट्रोजन विच स्टिमुलेट फाइनल प्रेपरेशन ऑफ द ईस्ट्रस फॉर द प्रेगनेंसी दैर इज द यूट्रस फॉर प्रेगनेंसी ओके Now during post ovulatory phase progesterone along with estrogen inhibits secretion of uh, of uh, uh, there's a gonadotropin hormones or uske baad fsh and lh if fertilization doesn't occur the corpus luteum degenerates the concentrations of estrogen and progesterone in the blood falls and menstruation occurs so this is it to ye that uh, humne we we started the description of uh, this m phase and then we end up with the, the m phase so is tarah that completes the life cycle or yes life cycle jo hai this is all under the control of ovary and ovary is under the influence of a pituitary hormone to iske andar feedback bhi hai iske andar positive feedback mechanism bhi hai to ye tamam mechanisms jo hain they are responsible for carrying out this uh, very important uh, reproductive cycle which is uh, the menstrual cycle so this is all about